আরং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দাড়ি রাখলে চাকরি দিবে না আমরাও পাগলের মতো না ভাইয়া অনেকেই বললেন আন্দোলন নামেন আন্দোলন নামেন তাই বলতে আন্দোলন আমি কি করতাম আরং বন্ধ করতে হবে ভালো কথা আরং এ আন্দোলন করে বন্ধ করলাম আরং এ যেগুলো চাকরি করে এগুলো কারা আমাদের ভাই না তা আমি বন্ধ করে কি করলাম কিছু ভাইকে চাকরিহীন করে দিলাম কথা ঠিক কিনা তা এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আরং বন্ধ করিও না যখন আরং সিদ্ধান্ত নিয়েছে দাঁড়ি রাখলে চাকরি দিব না আমরা যদি মুসলমানের বাচ্চা হই হৃদয়ে যদি নবীর প্রেম থাকে আরং এর ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরা সবাই দাঁড়ি রাখব দেখি আরং কেমনে চাকরি না দেয় যখন দেখবে একটা যুবকের মুখে দাঁড়ি ছাড়া নাই তখন আরং নিজের আইন পরিবর্তন করে বলবে দাঁড়ি রাখলে আগে চাকরি দিব একজন জোরের নামাজের সময় লিখতেছেন আমিও একদিন মক্কায় গিয়ে হস কর আমি একদিন কি করবো আল্লাহ নিজের নামাজ কালাম নাই বেটা ইতিহাস ইসলাম কায়েম করতেছে কোথা ফেসবুক তো সেই জন্য আমার নবী হুসিন হয়ে গেছেন ইতিগুলা জিহাদ জিহাদ ছিলাইবে কিন্তু ভিতরে কিছু নাই ঠিক নাই হলিয়া আটটি জনে যারা জঙ্গি হামলা করলো এশারের নামাজও পড়ে নাই তারাবির নামাজও পড়ে নাই দিনের বেলায় খাচ্ছে সকালে যখন আর্মি গুলি করে মারছে তো ওদের পুরা রাত কিভাবে কাটলো একা একা নামাজ পড়ে নাই রমজান মাস প্রশ্ন করেন আপনি কতটুকু ঠিক আছেন কথা দেখি না এখন আরং এর নামে চিল্লাই 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 রাব কি আরং বন্ধ হলে আমার কাছে তার একটা আরং নাই যে আমি মুসলমানরা চাকরি দিব পরিবর্তন করতে হবে কিভাবে আমরা দাঁড়ি রাখব দেখি আরং কারা চাকরি না দেয় এটা সিদ্ধান্ত নিলে আরং আর পারবে আমাদের সাথে তো নিজে ঠিক না হইয়া তুমি কিসে আন্দোলন করবে তোমার নিজের কাছে তো জানি নাই নবীদেশি কতিকার বাংলার তাহলে বোঝা যাচ্ছে হৃদয়ে এগুলো রাজাকারের প্রেম লালন করে আন্দোলন করতে হবে যেটার ফলাফল আসবে আন্তর্জাতিক সেই জন্য একাত্তরে আন্দোলন দরকার ছিল 
আন্দোলনের ফলাফল আসছে বায়ান্নতা আন্দোলন দরকার ছিল বায়ান্নে ফলাফল আসছে উনিশশো নব্বই শৈল চারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দরকার ছিল ফলাফল এসেছে ঠিক এইভাবে যখন আন্দোলনের ফলাফল পাওয়া যাবে সুন্নি জনতা তখন আন্দোলনে নামবে কথা ঠিক আছে দেশের ক্ষতি করে নয় দেশের উন্নয়ন করে দেশের কি করে উন্নয়ন করে সেই জন্য সবসময় আবেককে নয় বিবেককে প্রশ্ন করবেন তারা কি চায় তারা কি চায় আমরা সাপলা চত্বর দেখেছিলাম দেখলাম সরকারি জায়গা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের ইসলাম ক্লোজ হয়ে গেছে ছাগল যেরকম কাঁঠাল পাতা সায় এগুলো টাকা সায় টাকা দিলে কি হয়ে যায় মুখ বন্ধ হয়ে যায় নাস্তিক পতোয়া দেয় আর বিকেলে তাহার জুতের নামাজ পরে বলে পতোয়া দিয়ে দেয় সেই জন্য ওদের থেকে জাতিকে সাবধান থাকতে হবে সেই জন্য যখন ভাস্কর্য বাংলার জন্য আন্দোলনের ডাক এসেছিল তখন আমাকে অনেকেই বলেছে আন্দোলন করেন না কেন আন্দোলন করেন না কেন আমি বললাম ভাস্কর্য তো নতুন বিষয় নয় আগে থেকে ছিল তখন তোমাদের আন্দোলন কোথায় ছিল এখন যখন শুরু হয়েছে এখন নামেন না আমি বললাম তখন বিরোধী আজকেও ভাস্কর্যের বিরোধী কেয়ামত পর্যন্ত ভাস্কর্যের বিরোধী তবে আমাকে ওয়াদা করতে হবে তোমরা ভাস্কর্যের আন্দোলন থেকে পিছনে হটবে না এটা বলেছি যেদিন ভিডিও যেদিন বের হয়েছে সেই দিন আমার গালাগালি করেছে তুই দালাল তুই আওয়ামী লীগের দালাল তুই এরকম তুই এরকম তারপর দিন দেখে টাকার অবস্থা যখন ঢুকে গেছে তারপর দিন বিরিয়ে আসছে বলতেছে আমরা এগুলার বিরোধী নয় কখনো করে আগামী তো কখনো করবে না সেই জন্য কখনো আন্দোলনের নাম দিলে দোদ দিয়ে না বিবেক দিয়ে প্রশ্ন করবেন কোন আন্দোলন করব কোন আন্দোলনের কারণে আমরা ফলাফল পাবো কোন আন্দোলনের কারণে আমাদের ফলাফল জিরো আসবে এটা বিবেচনা করে আমাদেরকে মাঠে নামতে হবে আমাদের কি করতে হবে মাঠে নামতে হবে এর আগে মাঠে নামা যাবে সেই জন্য শুন নিজেকে বলবো আবেগ দিয়ে কাজ করবেন না বিবেক দিয়ে কি করবেন কাজ করবেন আমরা সমাধান যুব সমাজের জন্য সেটা কি সেটা হচ্ছে আল্লাহর ওয়ালির সোহবতে গেলে বিশ্ব জয় করা যায় সম্ভব কেন এখন আল্লাহর অলি শুনলেন কেমনে লাল কাপড় বললে আল্লাহর অলি হয় না আকাশের মধ্যে উড়লে আল্লাহর হলি হয় না পানির মধ্যে বাসলে আল্লাহর অলি হয় না আমার নবী বলছেন আল্লাহর অলি যদি চিনতে চাও ইজার যখন আল্লাহর ওয়ালির চেহারা দেখবা অটোমেটিক মনে আল্লাহর জিকির শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ নাকি কি করে নিয়েছেন প্রিয় নিয়ে করে নিয়েছেন সেই জন্য আল্লাহ জিনাদেরকে প্রিয় করে ওনাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন ফাস করু নি আজ ওরকম তোমরা যদি আমার জিকির করো আমি মাওলাও তোমাদের জিকির করো জিকির করবে কে জিকির করবে কে আল্লাহ আল্লাহকে জিকির করতে এটা কি এটা সম্ভব নলেজ বলছে সম্ভব না বিবেক বলে সম্ভব না আল্লাহ তুমি বলেছ ফাস করু নি বান্দা তুমি যদি আমার জিকির করো মাওলা আমি যখন নামাজ পড়ি তখন তোমার জিকির করি মাওলা আমি যখন রোজা রাখি তোমার জিকির করি আমি যখন হজ যায় তোমার জিকির করি আমি যখন জাকাত দেয় তোমার জিকির করি আমি যখন কোরআন করি তখন তোমার জিকির করি আমি যখন কোনো কিছু খাই বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করি তোমার জিকির চলে খাওয়া যখন শেষ হয় আলহামদুলিল্লাহ বলি তোমার জিকির চলে কোন বান্দার সাথে যখন দেখা হয় 
আসসালাম আলাইকুম যখন বলি আসসালাম বলে তোমার জিকির হয় বান্দা ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত মাওলা সবটাই তোমার জিকির চলে কথা ঠিক কিনা জিকির কার কথা ঠিক কিনা তো আমাদের জিকির মাওলার জন্য দেখা যায় কিনা নামাজ দেখা যায় আল্লাহর জিকির বান্দা যখন করে তা আপন শোকে দেখা যায় আপন কানে শোনা যায় তা আল্লাহ বলছে ফাঁস করু নি তোমরা যদি আমার জিকির করো আজ করুকম আমি মাওলা তোমার জিকির করব আল্লাহ তুমি কেমনে জিকির করবা নামাজ তোমার জিকির রোজা তোমার জিকির হজ তোমার জিকির জাকাত তোমার জিকির আল কোরআন তোমার জিকির তোমার জিকির তো দেখা যায় তুমি কেমনে বান্দার জিকির করবা আল্লাহ বলেও আমার বান্দা তুমি যখন দুনিয়ার প্রেম বাদ দিয়ে মাওলার প্রেমে দিন রাত আমি যাদেরকে পছন্দ করি তাদের কলবে কলবে অটোমেটিক তোমার জিকির শুরু করে দেয় আমাদের ফেসবুকে সবই আছে বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে কেউ ছিল কথা দেখছে না অনেক জায়গায় দেখবেন অনেক বাঙালিও আমাদের কি চিনে না কথা যেটা বাস্তব এটা বলতে হবে আমাদের কি কি সুলকাশি বাঙালি চিনে আমাদের জন্য বিভিন্ন সংগঠন মাঠে ময়দানে রাত দিন পরিশ্রম করছে এত কিছু করার পরেও আমি বাঙালি হইয়া ষোলো কোটি বাঙালির গড়ে পৌঁছতে কয়েকশোছরা কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞেস করি আটশত বছর আগে ইরাকের প্রেসিডেন্টের নাম কি ছিল আপনারা বলতে পারবেন আমি বলতে পারবো আপনারা বলতে পারবেন তো কিন্তু কিন্তু আটশত বছর আগে ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছিল ক্ষমতা ছিল আগে পিছে র্যাব পুলিশ আর্মি ছিল ভিআইপি মর্যাদা ছিল কিন্তু ইতিহাস তাদেরকে মনে রাখে নাই কিন্তু আমার গোসে পাককে বাচ্চাটাও মনে রেখে দিয়েছে বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই আমার খাজা কোথায় আছে মেরে খাজাকে আমিও চিনি আপনিও আমার গড়ের মাটাও বাংলার অর্থমন্ত্রীর নাম কি ছিল এটা কেউ জানে না আমার রাবিয়া বসুরি রাও মাবির শুনতেছেন রাবিয়া বসুরি জীবনে কেউ সুখ দেখে নাই 
জীবনে কেউ নাক দেখে নাই জীবনে কেউ মুখ দেখে নাই কিন্তু যাকে জীবনে কেউ দেখে নাই সেই রাবিয়া বছরিকে আমিও চিনি আপনিও চিনেন কি জানেন আমরা দোয়া করার সময় বলি আল্লাহ আমার মা বোনগুলারে রাবিয়া বছরির চরিত্র দাও বলি কি বলি একটা মহিলা ওনাকে আমরা সবাই চিনি জীবনে কখনো দেখি নাই কিন্তু রাবিয়া বছরির আমলে বছরার প্রধানমন্ত্রীকে কেউ চিনে আল্লাহ ইরাকের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছিল বাসার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ছিল বাংলার অর্থমন্ত্রীর ক্ষমতা ছিল ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা ছিল মন্ত্রী এমপি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নাম কেউ মনে রাখতে পারে নাই কাউসে পাকের নাম মনে রেখেছে হাজার নাম মনে রেখেছে শাহ জালালের নাম মনে রেখেছে রাবিয়া বসরির নাম মনে রাখলো কেমনে আল্লাহ বলে তুই দেখ ফাস করু নি मारार তোর নাম টিকে থাকবে তাহলে আল্লাহর ওয়ালির কদমে তাকা এটা লাভ আছে না নাই আছে এই লাভ কখনো ক্ষতি করতে পারে না কারণ নবীর সোহবত থেকে ওনারা হয়ে গেলেন সাহাবি আর ওলি সোহবত থেকে আপনারাও হয়ে যাবেন স্মরণীয় আপনারা হয়ে যাবেন কি সেই জন্য এমনিতেই সিল্লাইলে হবে না ট্রাক বাংলে ইসলামী খেলাফত আসবে না বাস ভেঙে দিলে ইসলামী খেলাফত আসবে না রাস্তায় আগুন দরাইয়া দিলে ইসলামী খেলাফত আসবে না দোকান ভাঙচুর করলে ইসলামী খেলাফত আসবে না কারণ আরো এগুলো করার কারণে আল্লাহর আজাব আসবে আর হক্কানি আল্লাহর ওলির সোহবত থাকলে যেইভাবে সালাউদ্দিন আইয়ুবি বিশ্বজয় করেছে যেইভাবে ইন্ডিয়ান মুসলমান আমার হা যাকে মেনে পুরা ভারত উপমহাদেশ শাসন করেছে আজ কেউ যদি ইসলামী খেলাফত কায়েম করতে হয় আমাদেরকে আল্লাহর ওলির সোহবতে বসতে হবে আমাদেরকে আল্লাহর ওলির কি করতে হবে दिखे चले जाबर जुद्ध कर ल जिहद दरबारे जाबाटिक মাওলার জিকির কখনো জিকির হবে কখনো আল্লাহর জিকির হবে কখনো আল্লাহ আকবরের জিকির হবে কখনো সুবাহান আল্লাহর জিকির হবে কখনো আল্লাহ আকবরের জিকির হবে কখনো আস্তাক্ষর জিকির হবে এইভাবে বান্দা জিকির করতে করতে কলপ কি হয়ে যাবে আন্দোলন করলে আন্দোলনে একশো ভাগ জয়ী হবে 
फेसबुक बंद कर हिंदुस्तान दखल कर मन जो ठीक ना क्या जेहतु रात गभर होते शेष दिखे जाबाने बस आल्ला कथा ठीक क्या हमारे जो सामने तक जिसगल का पीछने तक जिसगल का आल्ला तक जिसगल का पायर नीचे तक जिसगल का मानुषे बन ग्रेन टा कबुलना सिने मस्जिद बंधु सिनेर बंधु क्या सिने 
আরেকজন মাওলার প্রেমে আল্লাহ কাহিনী কি আল্লাহ বলে আমি আমার বান্দা নর নারী মানব জাতিকে অযথা বানাই নাই সিনেমা হলে যাওয়ার জন্য বানাই নাই ড্যান্স দেওয়ার জন্য বানাই নাই অশ্লীল ভিডিও দেওয়ার জন্য বানাই নাই জালেম অত্যাচার করার জন্য বানাই নাই আল্লাহ তোমার বান্দারে কেন বানাইছ আল্লাহ বলেন লিয়া বুদুন আমি মাওলার এবাদত করার জন্য আল্লাহর কি করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে নাসির জন্য বানাই নাই আল্লাহ আমাদেরকে টিকটক করার জন্য বানাই নাই আল্লাহ আমাদেরকে সিনেমায় যাওয়ার জন্য বানাই নাই আল্লাহ আমাদেরকে বেপর্দায় চলার জন্য বানাই নাই আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যা বলার জন্য বানাই নাই আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছে লিয়া বুদুন মৌলার এবার করার জন্য কিসের জন্য আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ বান্দারে বানাইছি আমার এবাদতের জন্য আল্লাহ কেউ যখন এবাদতে মশগল কোন বন্ধু তো সিনেমায় কোন বন্ধু তো চায়ের দোকানে কোন বন্ধু তো নাটকে কোন বন্ধু তো স্লিল ভিডিওতে তারা কেন ওখানে আল্লাহ বলে উত্তর যদি জানতে চাও আল কোরআন খোলো আমি মাওলার ডিক্লার দিলাম আল্লাহ বলে ও আমার বান্দা শোনো যদিও বা আমার বান্দারে আমি বানাইছি সে আমি আল্লাহর মোহাব্বত বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমি আল্লাহর মতো করে ভালোবাসি আমি আল্লাহর মতো করে ভালোবাসি তাহলে যারা সেনেমায় যা তারা আল্লাহকে ভালোবাসে না তারা ইবিলিসকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে যারা ড্যান্স দে তারা আল্লাহকে ভালোবাসে না ইবিলিসকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে যারা বেপর্দায় চলে তারা আল্লাহকে ভালোবাসে না তারা আল্লাহর মতো করে ইবিলিসকে ভালোবাসে আল্লাহ বলছেন আল্লাহরে বাদ দিয়ে আন্দাদা ইউহিব্বু না হোম কা হুব্বিল্লাহ যারা সিনেমায় যারা নাটকে যারা ড্যান্সে যারা বেপর্দায় যারা মাদকে যারা ধর্ষণে যারা ইবলিসিং এ এগুলো আমি আল্লাহকে ভালোবাসি না এগুলো ইবলিসকে ভালোবাসি এগুলো কাকে ভালোবাসি ইবিলিসকে যখন তারা ভালোবাসে আপনি কেন মাহফিলে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে ওয়াল্লাজিনা আমানু আশাদ হুব্বান লিল্লাহ যাদেরকে তুমি মাহফিলে দেখতে পাচ্ছ যাদেরকে তুমি মসজিদে দেখতে পাচ্ছ যাদের মুখে মুখে কোরআন দেখতে পাচ্ছ যাদের মুখে খোদার জিকির শুনতে পাচ্ছ তারা কার জানো ওয়াল্লাজিনা আমানু তারাই হচ্ছে ইমানদার ইমানদারের কলবে আমি মাওলার দুনিয়ার প্রেম বের করে দিয়েছি ইবিলিসের প্রেম বের করে দিয়েছি তাদের বুকে আমি মাওলার প্রেমকে কঠিন দেখে আরো বেশি কঠিন করে দিয়েছি তাহলে দুনিয়া একদিকে দুনিয়া একদিকে কিন্তু যাদের বুকে ইমান তারা আরেক দিকে আজকে আমাকে বলেন ইমানদারের বৈশিষ্ট্য কি আপনার বন্ধু সিনেমায় থাকতে পারে আপনার বন্ধু নাটকে থাকতে পারে আপনার বন্ধু ড্যান্সে থাকতে পারে কিন্তু আপনার বুকে যদি ইমান থাকে আপনি বন্ধু বাদ দিবেন পরিবার বাদ দিবেন দুনিয়া বাদ দিবেন মাওলাকে রাজি করতে হবে কাকে রাজি করতে হবে মাওলাকে রাজি করতে হবে আল্লাহকে রাজি না করে আমরা যদি মারা যাই আমাদের স্থান কোথা এখন যুবক গুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে যুবক গুলো কি হয়ে গেছে এটা আমাদের জন্য পজিটিভ এটা আমাদের জন্য অনেক উপরে পাওয়া সেই জন্য আমি বলি বিভ্রান্ত হবেন না কেন কেন কারণ ইসলামটা বুঝার জিনিস কিসের জিনিস বুঝার আল্লাহর নবী যখন ওহি পাঠ করলেন সর্বপ্রথম ওহি আল্লাহ পাঠাইলে গবেষণা করো কেন কেন ইসলাম আবেগে আসে নাই ইসলাম 
ইকরা জানার মাধ্যমে এসেছে কিসের মাধ্যমে জানার মাধ্যমে এখন আমি যদি গাছ কাটি ট্রাক ভাঙি বাস ভাঙি দোকান ভাঙি মানুষ ইসলামকে ভালো বলবে না জঙ্গি বলবে কি বলবে আমি এখানে মাহফিল করতে আসলাম দাম করে হাতি মারি উঠে ফেলা দিলাম আপনারা কি ভালো বলবেন না খারাপ বলবেন খারাপ বলবেন কিন্তু আমি ব্যক্তির যদি দাঁড়িয়ে না রাখতো তুমি না থাকতো জুব্বা না থাকতো দোষ থাকতো কার আপনি যুবক যখন টুফি দেন নাই তখন আপনাকে নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল না আপনি যুবক যখন পাঞ্জাবি দেন নাই আপনাকে নিয়ে আমার দেন মাথা ব্যথা ছিল না আপনি যখন দাঁড়িয়ে আঁকান নাই আপনাকে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা ছিল না কিন্তু যখন যুব্বা দাঁড়ি টুপি রাখি দিছেন এখন মানুষ মনে করে আপনি যা করেন এটার নাম ইসলাম কথা ঠিক কিনা আপনি যা করেন এটার নাম কি ইসলাম সেই জন্য দেখবেন কিছু কিছু মাদ্রাসায় বলৎকার হয় কি হয় বলৎকারের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আছে এগুলো হচ্ছে বনি লোতের কাজ যেগুলোর কারণে আল্লাহকে দিয়েছিল আমরাও বলি এই সবগুলো করার কারণে ইসলামকে মানুষ ভালো বলতেছে না খারাপ বলতেছে খারাপ বলতেছে তাহলে আমরা যখন দাঁড়িয়ে রাখলাম তুমি রাখলাম যুগবা রাখলাম আমাদেরকে এমন ভাবে চলতে হবে যাতে করে আমার কারণে কেউ মুসলমানকে খারাপ না বলে ইসলামকে কেউ যেন কলঙ্ক না করে কারণ দাঁড়িয়ে আমার ইসলামের পরিচয় বহন করে টুপি আমার ইসলামের পরিচয় বহন করে জুব্বা আমার ইসলামের পরিচয় বহন করে আমি এখন অন্যদের মতো নয় আমাকে এমন ভাবে চলাফেরা করতে হবে আমাকে দেখে যেন মানুষ বলে এটার নাম যদি ইসলাম হয় আমি কেন দূরে আমিও মুসলমান হয়ে যাব আমিও কি আমি কি হয়ে যাব মুসলমান হয়ে যাব এইভাবে চলতে হবে এখন আমরা রাস্তা ভাঙি আমরা ট্রাক ভাঙি তো এখন শিক্ষিত মানুষ নাস্তিক হয়ে যাবে শিক্ষিত মানুষ কি হয়ে যায় তসলিমা নাস্তিক কি মুসলমান ছিল না নাস্তিক হলো কেন যারা বড় বড় হুমায়ুন আজাদ শেখ মুসলমান ছিলেন নাস্তিক হলো কেন ইসলামকে যে নাস্তিক হয় নাই কিছু এরকম দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা জুব্বাওয়ালা মানুষের শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড দেখে নাস্তিক হয়ে যায় আজকে বাংলাদেশে যতগুলো নাস্তিক হয়েছে এগুলো ইসলামকে পরে নয় নবীর আদর্শের ভুল করে নয় আমার মতো আপনার মতো ব্যক্তি যখন এমন কিছু গর্বিত কাজ করলাম সে বলে ইসলাম যদি এটা হয় আমি মুসলমান থাকব না আমাদের কি রকম করা দরকার আর আমরা কি রকম চলছি এটা আমাদের বোঝা দরকার আছে বাস কথায় কম সংক্ষিপ্ত ভাবে দিচ্ছি আমি কবরে যাইতে হবে কি হবে আমাদের উপরে ভিতরে বাইরে এবং ভেতরে পোড়াটাই পরিষ্কার থাকতে হবে কারণ না পাক বডি নিয়ে না পাক মন নিয়ে কবরে যাবেন মহলার সামনে দাঁড়ানো এটা সঠিক হতে পারে না তাই আমাদের প্রস্তুতি এখন এটাই কারণ আমি দুই মিনিট পর মরতে পারি কি পারি পারি দশ মিনিট পরে আমার নবী বলছে যে আজরাইল তোমার জান কব্জ করবে সেই আজরাইল শুধু তোমার জান কব্জ করার জন্য আসে না ডেলি তিনবার প্রত্যেক বান্দার কাছে আজরাইল আসে ডেলি কয়বার কোন হাদিসে ফাঁসবারও আসে আমি তিনটা টানিলাম দরজা কি হয়ে যাবে 
বন্ধ আর তোবা করার কোন সুযোগ নাই এখন যদি আজাইলকে আমি দেখে ফেলি আপনি যদি দেখে ফেলেন সাহারা কি হয়ে যাবে শুরু হয়ে যাবে আপনার সুখের পানি আপনার দোয়া আপনার মুনাজাত এখন আর কোন কাজে আসবে আজরাইল বলবে আমি দেখা না দিয়ে তুই ডেইলি তিন তিন বার করে বলেছি তওবা কর তওবা কর মাওলার দরবারে আয় কিন্তু তুই তো বুঝস নাই আজকে যখন দেখা দিয়ে দিলাম তুই এখন বুঝতে চেষ্টা করছিস কিন্তু এখন তো আর কোন সময় আজরাইল আমাকে এখনো দেখা দিতে পারে দুই দিন পরও দেখা দিতে আপনাকে এখন দেখা দিতে পারে পাঁচ মিনিট পর দেখা দিতে তো কারো কাছে যদি এখন দেখা দিয়ে দেয় তবা করার সুযোগ আছে নাই কিন্তু গুনা আছে না আপনার আছে আছে আমার একশো হাজার নয় কোটি নয় অগণিত ভাব আছে বাংলাদেশে যদি একটা অপরাধ করে মামলা যদি জেলে যেতে হয় কি হয় তিন চারটা হলে রিমান্ডে যাইতে হয় কিন্তু আজকে পর্যন্ত মওলার দরবারে আপনার আমার বিপক্ষে কত মামলা হয়েছে এটার কোন হিসাব আছে ডানে বামে বাংলাদেশে মামলা হয় কখন ওপেনে করলে কিন্তু আল্লাহর আদালতে মামলা হয় ওপেনেও গোপনেও একটা গোনা আপনি বাদ দিতে পারবেন হাজার হাজার মামলা হলো আল্লাহ এখন আমার জান যাই নাই আল্লাহ এখন আমার চোখের জ্যোতি নেই নাই আল্লাহ এখন আমার আওয়াজ বন্ধ করে নাই আল্লাহ এখন আমার রেজিক বন্ধ করে দেয় নাই এখন রাত একটা পার হয়েছে এই রাতটা কেমন রাত জানেন প্রত্যেক রাত যখন গভীর হয়ে যায় তখন প্রথম আসমান থেকে মাওলা ডাকতে শুরু করে আল্লাহ কি করে ডাকতে কে কে চিঠির জন্য ডাকে মামলা হয়েছে গ্রেপ্তার করার জন্য আল্লাহ আদর করে বলে কারাগারে নিয়ে যাইত তিন চারটা মামলা হলে তোর রিমান্ডে দিত কিন্তু হাজার মামলা হয়ে গেল আমি মামলা তোর একবারও আজাব দেয় নাই তোর চোখের জ্যোতি বন্ধ করে দেয় নাই তোর কত বন্ধু অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে তোর কত বন্ধু করোনায় মারা গেছে তোর কত বন্ধু হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে বান্দারে তোর মাটা গুমিয়ে গেছে তোর বাবাটা গুমের মধ্যে মগ্ন আছে তোর বউটা নির্ঘুমের মধ্যে রয়ে গেছে তোর বাচ্চাটা ঘুমানোর মধ্যে আছে বান্দা তুই না ঘুমাইয়া ওঠ যাই নামাজে নিজের গুণাগুলো স্মরণ করে আমাকে জান্নাত দেওয়ার জন্য আল্লাহ চাচ্ছেন আমাকে দামি করার জন্য কিন্তু আমি সেই বান্দা যে মামলা প্রত্যেক রাতে আমার ডাকে আয় আমার কাছে মাফ করে দিব আমি বান্দা কখনো সিনেমায় আমি কখনো কখনো ড্যান্সে আমি কন্দা কখনো অবৈধ প্রেমের মধ্যে মগ্ন আল্লাহ ডাকে একদিকে বান্দা যায় আল্লাহ না করুক ওই অবস্থায় যদি মারা যায় আপনি আমি কি করব কোন হিসাব দিতে পারবো আজকের মাহফিল থেকে যুব সমাজকে বলে যায় যখন বলি এসো যুব সমাজ বলে ছয় মাস সময় দেন যখন বলি এসো এক বছর সময় দেন আমি বললাম কেন এখনো তারুণ রয়ে গেছে একটু এনজয় করব তুমি কি লিখে দিতে পারবা যে আমি দুই মাস বেঁচে থাকবো তুমি কি লিখে দিতে পারবা আমি এক বছর জীবনটা কন্টিনিউ করব যদি লিখে দিতে না পারো ছয় মাস সময় নিও না বছর সময় নিও না কারণ আজকেও তুমি মরতে পারো কালকেও তুমি মরতে পারো সুতরাং আজকের টাইম এখনই তোমাকে আমাকে তবা করতে হবে এখনই তোমাকে আমাকে কি করতে হবে তোমাকে আজকের যুবক গুলোকে বললো যারা আজকে তুমি ইসলামের পথে ফিরে এসেছো তোমাকে আমি স্যালাউট দিচ্ছি কারণ আজকে থেকে দশ বছর আগে যখন আমরা মাহফিলে যেতাম তখন যুবক ছিল দুই থেকে তিনজন আর সবগুলো কি 
মুরব্বি মুরব্বি ছাড়া আমি যুবকদেরকে তখন দেখি নাই যখন আমরা ছোট্ট ছিলাম কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার উনিশে মাঠে নামলাম আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখি নৌজওয়ানের সংখ্যা এত বেশি মুরব্বি গণা যায় যুবকদেরকে গণা যায় না আমার যুবকরা যেগুলো সিনেমা ছিল এখন কোথায় আপনি দুনিয়াতে অনেকের জন্য কাটছেন কি কাঁদেন না কাঁদছেন এই কাঁদার কোন মূল্য আছে যার জন্য কাটলেন দেখবেন উনি সংসার করতেছে জামার সাথে বড় আনন্দের সাথে যার জন্য যে বন্ধুর জন্য কাটলেন সে অন্যকে নিয়ে অনেক ভালো আছে কিন্তু আপনার সুখের পানির কোন মূল্য কত যুবককে দেখেছে আমি সুসাইড করতে কত যুবতীকে দেখেছে আমি সুসাইড সুসাইড করতে কেন সে প্রেমিকার বিয়ে হচ্ছে সেই জন্য প্রেমিক চলে গেছে কোথা আত্মহত্যা করতে সে আত্মহত্যা করে চলে গেল তার প্রেমিকা সংসার করছে বড় আনন্দ তো তুমি যে জীবনটা আত্মহুতি করলা লাভটা কি হল কোন লাভ হয়েছে দুনিয়াতে তোমার পরিবার সমাজের সামনে লজ্জিত হলো তোমার জায়গাটা জাহান নাম হয়ে গেল জায়গাটা কোথা জাহান নাম কেন কেন আল্লাহ বললো জীবন দিয়েছে আমি মৃত্যু দিব আমি তোকে কে বলেছে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে যখন নিজেকে নিজে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিস আল্লাহর উপর গাবদারি করেছিস আল্লাহর উপর যখন গাবদারি করেছিস তুই সবর দলে আমি তোর জীবনটা সোনালি জীবন বানাই দিতাম তুই যদি ধৈর্য ধরতি মাওলার দরবারে দোয়া করতি তোরকে আমি টেনশন ফ্রি করে সুখময় জিন্দগি দিতাম তুই যখন আত্মহত্যা করলি আমি মাওলার উপর তাওয়াক্কল করস নাই তোর আমি জাহান নামে পাঠাই দিলাম পানি দিয়েছে আমি তাকে বলেছি ধন্যবাদ যে আমাকে বিপদের সময়ে কিছু টাকা দিয়েছে আমি তাকে বুকে জড়ায়া ধরে বলেছি তোমার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবো না যে আমাকে মাঠে এগায়া দিয়েছে তার কপালে চমু দিয়ে বলেছি আমি তোমার কাছে ঋণ ধরিলাম কতজনকে কতবার ধন্যবাদ দিলাম যেই মাওলা আমাকে ফ্রিতে সূর্যের আলো দিল যেই মাওলা আমাকে টাকার জন্য জমিন দিল যেই মাওলা আমাকে ফ্রিতে নিঃশ্বাস দিল যেই মাওলা আমাকে ফ্রিতে রিজিক দিল যেই মাওলা আমাকে আশরাফুল মাহলুকাত বানায় আর নবীর উম্মত বানাইল মন থেকে কখনো আলহামদুলিল্লাহ বলি নাই কখনো শুক্রানুল্লাহ বলি নাই কখনো আল্লাহ আকবর বলি নাই খোদার কসম আসতে গিয়ে সিস্তাই পরে চোখটা বন্ধ করে দিয়ে বলবেন মাওলা দুনিয়াতে অনেককে ধন্যবাদ বলেছি তারা উপকার করেছে কিন্তু তুমি যেটা করেছ সেটা কেউ করতে পারবে না দুটো চোখের পানি মাওলার মহব্বতে ছেড়ে দেন আমার নবী বলছে উম্মত তথা আল্লাহর বাংলা যখন মাওলার মহব্বত চোখের পানি ছেড়ে দেয় ওই দুই চোখের দুই পোটা পানি এত বেশি দামি হয়ে যায় জাহান নামের আগুনের সামনে রাখলে ওই চোখের পানির পাওয়ারে জাহান নামের আগুন নিবে যায় আজকে থেকে কাঁদবেন কার জন্য কাঁদবেন নবীর জন্য আল্লাহর জন্য নবীর জন্য খেলে দেখেন দেখবেন দুনিয়াতে আপনার কি হয়ে যাবে আমি আপনি নবীকে বড় ভালোবাসি আমিও তো অনেকজনকে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু জীবনে কোনোদিন তো নবীকে বলেন নাই নবীরে আমি আপনাকে ভালোবাসি সাহাবি বলছে তোমরা যখন বন্ধুকে আইলাবি বলছো তুমি আমাকে ভালোবাসো কাঁদ কেন নবী রে আমি ইন্তেকাল করব আপনি নবীর চলে যাবেন আপনি যে দুনিয়াতে আছেন যেটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য 
আপনি মেহরাজে গিয়েছেন ওটা আপনার মকান কিন্তু যখন ইন্তেকাল করব আপনি থাকবেন কোথায় আমরা থাকব কোথায় আল্লাহ বলেছে আসা আইয়াব আসা কাম কাম মাহমুদা আপনি থাকবেন কোথায় আমরা থাকব কোথায় তো দুনিয়া তো দুই তিন ঘন্টা না দেখলে মনরে বুঝ দিতে পারি না কবর থেকে জান্নাত পর্যন্ত আপনি নবীরে না দেখলে আমি থাকব কেমনে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে নবীরে আপনার প্রেমে যে কাঁদে এই প্রেম বিতা যেতে দিব না যদিও বা আমল যদিও বা আউসাফ আপনি নবীর মত নয় যেহেতু নবীর প্রেমে কান্না করে দিয়েছে তাকে বলেন আমল নবীর মত হতে না পারে दुनिया कयन मन जुद्ध कर कथा सुनबो ना समाधान कर